இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச அந்த கிளாத்தை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் ஃப்ரெண்ட்டு காண்டி ஒரு டூ இன்ச்சில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லீவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவோட எஜ்ஜில் லைட்டாக கொஞ்சம் மடிச்சுட்டு பைப்பிங் மட்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஒரு தயிர் போட்டுக்கலாம் இப்படி தைக்க வரலன்னா நீங்கள் மேலாப்பில் வச்சு கூட மடக்கி கூட தயிர் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவில் வந்து பைப்பிங் வச்சு முடிக்க போகிறோம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பைப்பிங் அப்படின்றனால எல்லாத்துக்குமே வந்து சூட் ஆகும் இப்போ இது வந்து டூ இன்ச் கிளாத்து எதுக்குன்னா நம்ம வீ நெக் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து நெக்குக்கு மேலே வந்து ஃபினிஷிங் கொடுக்கறதுக்காண்டி இதுவும் அது போல் கார்னரில் லைட்டாக மடிச்சுட்டு பைப்பிங்கை வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கும் பைப்பிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு மேலே நம்ம அந்த யோகிக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த டாப் போர்ஷனில் பேக் சைடு எடுத்துக்கோங்க பேக் சைடில் அந்த கிளாத்தை அதே மாதிரி திருப்பி பேக் சைட்லேயே வச்சு அந்த கார்னரில் வரும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி வி ஷேப்புக்கு நீங்கள் மடித்து எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த டேர்ன் வந்து திரும்பி கொடுக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நெக்கு வந்து ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னரில் மட்டும் ஒரு சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா அந்த ஓரத்தில் ஒரு தையலும் உங்களுக்கு அந்த சைடு கட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வி ஷேப் நல்லா திருப்பி கொடுக்கும் பைப்பிங்கில் வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அவசரப்பட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை ஃபஸ்ட்டே வெட்ட வேண்டாம் தைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கிளாத்தை திருப்பி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ் வந்து நல்லா தெரியும் அதை மட்டும் வெட்டி விட்டால் போதும் இல்லைனா ஏறக்குறையாக போயிடும் இப்போ நீங்கள் கீழேருந்து வைக்கும் போதும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் பீட்டே வந்து வைங்க அந்த சைடும் வரும்போது இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மேலே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஓட்ட ஓட்ட கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அளவு வந்து சின்னதாக போயிடும் எப்போவுமே கட் பண்ணும் போது நம்ம கிளாத்தோட பேக் சைடில் பார்த்து கட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கிளாத் இருக்குன்னே நல்லா தெரியும் இல்லைனா கீழே இருக்கிற துணி நம்ம சேர்த்து கட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இதுக்கும் பைப்பிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைட்டில் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் தெரியுது இப்போ வந்து இதோட நெக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு கீழேயும் வந்து நம்ம பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் ஆம் ஹோல்லேருந்து இந்த பைப்பிங்கை பேக் சைடில் திருப்பிக்கோங்க திருப்பி இப்படி வச்சு தைக்கணும் தைக்கும் போது ஆம் ஹோல் பக்கம் லைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது அளவு வந்து பெருசாக போயிடும் ஆம் ஹோல் எப்போவுமே கிராஸாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ அளவு வந்து பெருசாகிடும் லைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டாலே போதும் பேக் சைடில் கொடுத்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு கீழே உள்ள இது பார்ட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் ஆம் ஹோலு இதுதான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஜிப் வைக்கிறனால ஒரு ஃபோர் இன்ச் கிட்டே கட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல்லேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கேப் விட்டு இது மாதிரி ஒரே சைஸில் பிடிச்சி பிடிச்சி தைக்கணும் ஏழு இல்லை எட்டு வைக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட கூட வச்சுக்கலாம் இது இந்த சைடு வச்சிங்கன்னா இது ஆப்போசிட் சைடில் வைக்கணும் ஒரே மாதிரி ஃபுல்லிட்டு வைக்கக்கூடாது ஆம் ஹோல்லேருந்து கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம பைப்பிங் வச்சு அடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஆம் ஹோல் கரெக்டாக வரும் பைப்பிங்கோட சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணோம் ஃப்ளெட்டுக்கு வந்து மேலாப்பில் தையல் போட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் நடுவில் சென்டரில் போட்டிங்கன்னா பிரிச்சுடுங்க வெளியில் தெரியும் கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் ஆம் ஹோலு எல்லாமே 
இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மீன் இந்த சைடும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போ அது முடிஞ்சிட்டு பைப்பிங் மேலேயே வச்சு ஒரு தையல் போட்டுருங்க அப்போ தான் கிளாத் வந்து நல்லா படி தையல் சொல்லுவாங்க டாப் ஸ்டிச்சு அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா லைஃப் வரும் அடுத்து வந்து நம்ம ஜிப் வைக்க போகிறோம் ஜிப் வைக்கிறதுக்கு ஒரு டூ இன்ச்சில் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும் போதும் மேலே நம்ம நெக் ஃபினிஷ் பண்ணனால கொஞ்சமாக கிளாத்தை மடித்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏன்னா நெக் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அதனால் வந்து அது கொஞ்சமாக மேலே வச்சு மடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து தைக்கணும் இதுவும் ஒரு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் துணியோட பேக் சைடில் திருப்பியே நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் அதுதான் எப்போவுமே வந்து சேஃபாக இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஜிப்பை அட்டாச் பண்ணணும் ஜிப்பை வந்து மென் கொடுத்து மடிச்சுக்கோங்க பின்னாடி கொடுத்து மடித்த ஒரு மாதிரி உறுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஜிப் வச்சு அடித்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே வைக்கிற கிளாத் மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி மடிச்சுக்கோங்க ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு தேவையில்லைனா கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி லைட்டாக மடித்து விட்டுட்டு கீழே வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து எப்போவுமே ரஃப் அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும் அந்த இடம் கனமாக தான் இருக்கும் பொறுமையை கொஞ்சம் அடிச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான மெத்தடில் யோகி டெப் நைட்டி ஸ்டிச்சிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக் நெக் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் பேக் நெக்குக்கு கொஞ்சம் க்ராஸ் பீஸில் நான் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி பேக் நெக் எப்படி ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் அட்டாச்சிங் தெரியாத மாதிரி நல்ல ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதே தெரியாது இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டாப் ஸ்டிச் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு தான் இதை ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றி தைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இன்னும் நல்ல ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி விரிச்சு வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் பக்கம் இருக்கு இல்லையா அதை பின் பக்கமாக திருப்பிக்கோங்க ஷோல்டரில் நல்லா பிடிச்சிட்டு கால் இன்ச்சு கேப்பில் எப்போவுமே அந்த எண்டு கிட்டே வரும்போது ஒரு ரஃப் அடிச்சுடுங்க அப்போ தான் ஷோல்டர் பக்கம் பிரியாது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடும் இப்போ ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சு இருக்கிற கிளாத்தை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே ஓரமாக தையல் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷோல்டர்லாம் உள்ளே போயிடும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பிசுறு எதுவுமே தெரியாது ரொம்ப நீட் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீவ் தான் அட்டாச் பண்ணணும் ஸ்லீவ் இந்த எண்ணிலேருந்து ஸ்லீவ் தைக்கும் போது எப்போவுமே இழுத்து இழுத்து தைக்கக்கூடாது அது அதுதான் வந்து ஒரு மாதிரி பஃப் கொடுத்துரும் நைட்டியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சுடி ப்ளவுஸ் எதாக இருந்தாலும் ஸ்லீவ் மட்டும் எப்போவுமே இழுக்கவே கூடாது ஏன்னா பாடி போர்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா பஃபன் தூக்கிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கம